ஹே ரன் திஸ் இஸ் எ மேக் யூ வின் இந்த வீடியோவில் நம்ம காமிட்டர் என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் காமிட்டர்னா என்னன்னா ஒரே டைமில் வந்து மூணு கார்னர்ஸ் இல்லை மூணு எட்ஜஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கார்னர்ஸ் மட்டும் நமக்கு வந்து ஸ்வாப் ஆகிருக்கு இது மாதிரி மூணு கார்னர்ஸ் இல்லைனா மூணு எட்ஜஸ் ஏதாவது ஒரு மூணு எட்ஜஸ் வந்து ஒரே டைமில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறது தான் காமிட்டர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து மோஸ்ட்லி என்னென்னா த்ரீ ஸ்டைல் பிளைண்ட் ஃபோல்டர்லேயும் அண்ட் எஃப்எம்சி ஃபியூஸ்ட் மூவ் கவுண்ட்ஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கார்னர் காம்பிட்டேட்டர் பற்றி பார்ப்போம் கார்னர் காம்பிட்டேட்டர் வந்து எப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மூணு கார்னர்ஸை வந்து ஒரே டைமில் சால்வ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி பாருங்கள் எந்த ஒரு ஸ்கிராம்பிளும் அவ்வளோ ஜஸ்ட் எப்படி சொல்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் மூவ்ஸ்லேயே நம்ம வந்து ஈஸியாக அந்த மூணு கார்னர்ஸை ஸ்வாப் பண்ணிட்டோம் சைக்கிள் பண்ணிட்டோம் அதுதான் காம்பிடேட்டர்ஸ் சரி நம்ம வந்து இப்போது அது எப்படி பண்ணுறது அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த மூணு கார்னர்ஸ் வந்து சைக்கிள் ஆகிருக்கு அண்ட் நீங்கள் காம்பிடேட்டர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான மெத்தட் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா இன்டர்ஞ்ச் இன்டர்ச்சேஞ்ச் எதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்ச்சேஞ்ச்னா என்னென்னா எந்த பீஸை நம்ம ஒரே மூவில் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை வந்து இங்கே கொண்டு போகிறேன் இது சால்வ் பண்ண முடியாது அண்ட் இதை வந்து இங்கே கொண்டு போய் பார்க்குறேன் இதுவும் சால்வ் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து இதை கொண்டு போகிறேன் இது சால்வ் பண்ண முடியுது பட் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னென்னா இப்போ மூணு கார்னர்ஸை வந்து நம்ம சைக்கிள் பண்ணும்போது அந்த இன்டர்ச்சேஞ்ச் லேயர் இது தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு எஃப் பிரைம் மூவ் பண்ணோன்னா இந்த கார்னர் வந்து சால்வ் ஆகுது ஆனால் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கார்னரும் வந்து மூவ் ஆகுது நம்ம இன்டர்ச்சேஞ்ச் லேயரில் மூணு கார்னர்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ரெண்டு கார்னர்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் எஃப் பிரைம் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து இந்த பீஸை வந்து ஒரு டி மூவ் பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இது வந்து சால்வ் ஆகுது அதாவது ஒரே மூவில் எந்த பீஸ் சால்வ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அதுதான் இன்டர்ச்சேஞ்சோட ரூல் அண்ட் செகண்ட் ரூல் என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா மூணு பீஸையும் இன்டர்ச்சேஞ்ச் லேயரில் கொண்டு வரக்கூடாது சரியா இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த பீஸ் இருக்குவாங்க இதை வந்து ஆர்ட் பீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்டர்ச்சேஞ்ச் லேயரில் இல்லாத ஒரு பீஸாக ஆர்ட் பீஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து இன்சர்ஷன் அதாவது இன்சர்ட் பண்ணும் அதுதான் செகண்ட் டேர்மு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ச்சேஞ்சினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்ச்சேஞ்சினா என்னென்னா ஏதாவது ஒரு பீஸை வந்து சால்வ் பண்ண முடியுதா ஒரே மூவில் அதுதான் இன்டர்ச்சேஞ்ச் அண்ட் செகண்ட் வந்து இன் இன்சர்ஷன் இன்சர்ஷன் வந்து இப்போ என்னென்னா ஆர்ட் பீஸில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இன்டர்ச்சேஞ்ச் லேயரில் இருக்கிற பீஸில் பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போ வந்து இதை வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணலான்னா இப்படி இன்சர்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது சால்வ் ஆகுது ஆனால் இன்டர்ச்சேஞ்ச் லேயரில் இங்கே எந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகுது நீங்கள் இன்சர்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த எட்டு பீஸ் இருக்குப்பாங்க இந்த கார்னரை தவிர்த்து மீதி எட்டு பீஸும் பிரேக் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அதுதான் இன்சர்ஷனோட இன்னொரு ரூல் ஸோ வந்து நீங்கள் என்னென்னா இதை எஃப் டூவில் பண்ணுற மாதிரி ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கார்னரை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும் பண்ணிட்டிங்களா இதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ச்சேஞ்சுக்கு எந்த மூவ் யூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த மூவ் அண்டூ பண்ணும் நம்ம வந்து டி மூவ் பண்ணும் இப்போ டி ப்ரைம் பண்ணுவோம் அண்ட் இன்சர்ஷனுக்கு எந்த மூவ் பண்ணுமோ அதை அண்டூ பண்ணும் ஆர் யூ ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம் இதுதான் கார்னர் காம்பிடேட்டருக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணும் அடுத்தது இன்சர்ஷன் பண்ணும் அடுத்தது இன்டர்ச்சேஞ்ச் அண்டு பண்ணும் அடுத்தது இன்சர்ஷன் அண்டு பண்ணும் இப்போ த்ரீ கார்னர் காம்பிடேட்டரோட செகண்ட் மெத்தட் பற்றி பார்ப்போம் செகண்ட் மெத்தட் வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சர்ஷன் பண்ணிட்டு அடுத்தது இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதுதான் செகண்ட் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் என்னென்னா நம்ம இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்தது இன்சர்ஷன் பண்ணும் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ஷன் பண்ணிட்டு அடுத்தது இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இதை வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸில் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக சிம்பிள் தான் எல்ப்ரைம் இப்ரைம் வெல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இன்சர்ட் ஆயிரும் ஆனால் வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான கேசஸ் வரும் எப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு பாட்டம் லேயர் வந்து எல்லோ இருக்கு நமக்கு எல்லோ வந்து சைடில் ஃபேஸ் ஆயிருக்கு ஸோ வந்து ஒரு எஃப் எஃப் டுவெல் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் சம்டைம்ஸ் எல்லோ வந்து டாப்பில் ஃபேஸ்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதை ஈஸியாக நீங்கள் இப்படி கொண்டு இப்படி இருந்தால் தான் இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் பட் வந்து இன்சர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் பாட்டம் கலர் வந்து ப்ளூ இதை வந்து எஃப் டுவெல் மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ளூ பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது இன்டர் சேஞ்ச் சான்சஸ் இருக்கா பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பீஸை வந்து ஒரு டி டூ பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இன்டர் சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ வந்து நம்மளால் ஈஸியாக இப்போது இதையும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம மெத்தட் ஒன் படி பார்ப்போம் இன்டர் சேஞ்ச் இன்டர் சேஞ்ச் வந்து டி டூ இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் இந்த ஆட் பீஸை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் எல் ப்ரைம் எல் யூ எல் ப்ரைம் பண்ணோன்னா யா சால்வ் ஆகிடுச்சு அடுத்தது இன்டர் சேஞ்ச் அண்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ஷனாக அண்டு பண்ணுங்கள் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே இப்போது இந்த சைக்கிளை மெத்தட் டூ படி பார்த்தோன்னா இதுதான் ஆட் பீஸ் ஸோ வந்து இதை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணோம் அண்ட் நம்ம பேஸ் கலர் எல்லோ இருக்குது எல்லோ வந்து சைடில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு இப்போ எல்லோவை இங்கே கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஒரு எஃப் ப்ரைம் மூவ் பண்ணோன்னா எல்லோ வந்து இந்த எல்லோ கூட இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் எஃப் ப்ரைம் யூ டு எஃப் தான் நம்ம இன்சர்ஷன் அண்ட் இன்டர் சேஞ்ச் வந்து டி டூ தென் எஃப் ப்ரைம் யூ டு எஃப் டி டூ பண்ணோன்னா முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம எச் காம்பிடேட்டர் பற்றி பார்ப்போம் இங்கே இன்டர் சேஞ்ச் எது ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ளூ ஒயிட்டுக்கு ப்ளூ ஒயிட்டை ஒரு எம் டூ பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இன்டர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ வந்து இன்சர்ஷனுக்கு எந்த பீஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பீஸ் தான் ஏன்னா இது தான் இன்டர் சேஞ்ச் லேயரில் அதனால் இதுதான் ஆட் பீஸ் ஸோ வந்து இப்போ என்னென்னா இதை வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணும் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்ம ஒரு யூ மூவ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்டர் சேஞ்ச் லேயர் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிசர்வ் ஆகிருக்கணும் ஸோ வந்து நம்ம என்னென்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ஹைட் பண்ணுவோம் ஏன்னா யூ மூவ் பண்ணும்போது இது தான் உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுது ஃபஸ்ட் இதை ஹைட் பண்ணி ஒரு யூ மூவ் பண்ணி அண்ட் தென் இதை வந்து அன்ஹைட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் மறுபடியும் இன்டர் சேஞ்சை அண்டு பண்ணுவோம் அண்ட் இன்சர்ஷனை அண்டு பண்ணுவோம் இது வந்து மெத்தட் ஒன் இப்போது மெத்தட் டூ பரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து இதை இங்கே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே இல்லைனா இங்கே எந்த கலர் கொண்டு வரலான்னு பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் இருக்கிற கலரும் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் பிளேயர்ஸில் இருக்கிறதால நம்ம வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இது வந்து இங்கே வரணும் ஸோ வந்து என்னென்னா ஒரு டி ட்ரைம் மூவ் பண்ணி ஒரு எல் டூ பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு என்னென்னா பாருங்கள் இந்த இப்போது ஒரு டி மூவ் பண்ணி அது அந்த டி ப்ரைம் அண்டு பண்ணோன்னா பாருங்கள் எல்லாமே ப்ரிசர்வ் ஆகிருக்கு எக்ஸப்ட் இந்த பீஸ் ஏன்னா இதை நம்ம மாற்றிட்டோம் அண்ட் தென் இப்போது இன்டர் சேஞ்ச் இன்டர் சேஞ்ச் எம் டூ அண்ட் இப்போது இன்சர்ஷனை அண்டு பண்ணுவோம் அண்ட் இன்டர் சேஞ்சாக அண்டு பண்ணுவோம் இது தான் த்ரீ ஹெச் காம்பிடேட்டர் அண்ட் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம ஸ்லைஸ் மூவ் வச்சு தான் நம்ம இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அவுட்டர் லேயரில் வந்து எட்ஜஸ்ட் வந்து இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்ற எக்ஸாம்பிளையும் நான் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த கேஸில் ஒரு யூ மூவ் பண்ணோன்னா இதுவும் நமக்கு சால்வ் இது உங்களுக்கு சால்வ் ஆகுது ஸோ வந்து இது தான் நம்மளோட இன்டர் சேஞ்ச் மூவ் அண்ட் இப்போ இன்சர்ஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம இந்த இ மூவ்ஸ் அண்ட் இந்த எஸ் மூவ்ஸ் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏன்னா எட்ஜஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இன்டர் சேஞ்சில் மிடில் லேயர்ஸ் யூஸ் ஆகலைனாலும் இன்சர்ஷனில் கண்டிப்பாக மிடில் லேயர்ஸ் யூஸ் ஆகும் அப்போ தான் உங்களால் என்னென்னா இப்போது இந்த கார்னர்ஸை பிரேக் பண்ணாமல் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இ லேயர்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே தான் நம்ம வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ வந்து ஒரு பி ப்ரைம் மூவ் பண்ணி ஒரு இ மூவ் பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள் இது இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் பி மூவ் பண்ணி இதை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டோம் இன்சர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு அண்ட் இப்போ வந்து இன்டர் சேஞ்ச் யூ ப்ரைம் அண்ட் தென் மறுபடியும் இன்சர்ஷன் அதை அண்டூ பண்ணியாச்சு மெத்தட் டூ யூஸ் பண்ணலாம் மெத்தட் டூ படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இது தான் இன்டர் சேஞ்ச் லேயர் ஸோ வந்து நம்ம என்னென்னா இதை ஃபஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் இது இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஒரு எல்மூவ் பண்ணி இதை வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இதை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும்னா
பீஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மூவில் உங்களால் இன்டர்சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியாது இப்போது எதுவுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொண்டு வந்துடலாம் பட் வந்து இன்சர்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்லோ வந்து டாப்பில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் உள்ளே சால்வ் பண்ணணுன்னா அல்கோரிதம் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி உங்களுக்கு என்னென்னா டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அதே கான்ஜிகேட் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு யூ மூவ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு செட்டப் மூவ் மாதிரி பண்ணலாம் செட்டப் மூவ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இன்சர்ஷன் பண்ணி அதுக்கடுத்து அதெல்லாம் அண்டு பண்ணி அது செட்டப் மூவ் அண்டு பண்ணும் அதுதான் கான்ஜிகேட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு யூ மூவ் பண்ணுறேன் அதான் என்னோடய செட்டப் மூவ் இப்போது இதை வந்து இங்கே கொண்டு போகிறேன் ஸோ அது வந்து என்னோடய இன்டர்சேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இது தான் நம்ம ஆட் பீஸ் ஆட் பீஸை வந்து நான் வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறேன் யூ பி டூ யூ ப்ரைம் பண்ணுன்னா எனக்கு இதுவும் சால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் இன்டர்சேஞ்சை அண்டு பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இன்சர்ஷனாக அண்டு பண்ணுறேன் அண்ட் கடைசியில் செட்டப் மூவாக அண்டு பண்ணுறேன் இதுதான் கான்ஜிகேட் கான்ஜிகேட்டோட ஒன்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் லேயரில் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் நீங்கள் எந்த மூவ் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த எஜ்ஜும் சால் இந்த ஒரு எஜ் மட்டும் தான் சால்வ் ஆகும் அண்ட் இன்டர்சேஞ்ச் லேயர்லேயே உங்களுக்கு அந்த பீஸ் இருக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம என்னென்னா ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணி தான் வேணும் நம்ம இந்த கேஸில் ஒரு ஆர்ட் டூ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இன்டர்சேஞ்ச் எது பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யா இது பண்ணால் ஒரு டி மூவ் பண்ணனா இது எனக்கு சால்வ் ஆகுது ஸோ வந்து இன்டர்சேஞ்ச் வந்து டி ப்ரைம் அண்ட் தென் இப்போ வந்து இந்த பீஸை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணும் அண்ட் டவுன் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒயிட்டு ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த ஒயிட்டை வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆர் யூ டூ யா ஆர் யூ டூ பண் ஆர் யூ டூ ஆர் ப்ரைம் பண்ணனா எனக்கு வந்து இது சால்வ் ஆகுது இப்போது இன்டர்சேஞ்ச் அண்டூ பண்ணுறேன் அண்ட் இன்சர்ஷனை அண்டூ பண்ணுறேன் அண்ட் தென் செட்டப் மூவ் அண்டூ பண்ணுறேன் இதுதான் கான்ஜிகேட் கான்ஜிகேட்னா என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்போது புரியும் நம்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்சேஞ்ச் ஒரு இன்சர்ஷன் பண்ணி அதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் கான்ஜிகேட் இப்போ நம்ம எஜ்ஜுக்கான கான்ஜிகேட் பார்க்கலாம் எங்கே செட்டப் மூவ் பண்ணலான்னா இது ஆல்ரெடி ரெண்டு பீஸ் வந்து இதில் இருக்கிறதால நம்ம வந்து இந் இங்கே வந்து கான்ஜிகேட் அதாவது ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணுவோம் செட்டப் மூவ் பண்ணோன்னு இப்போது நீங்கள் என்னென்னா இன்டர்சேஞ்ச் எதை பண்ணலான்னு பாருங்கள் இங்கே ப்ளூ ரெட் இருக்குது இங்கே ப்ளூ லேயர் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெட் இருக்குது ஸோ வந்து இது நம்ம எல்லோரும் ஈஸியாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து என்னென்னா இப்போது ஒரு இ மூவ் பண்ணோன்னா நம்மளால் ஈஸியாக இதை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ இன்சர்ஷன் வந்து இந்த பீஸை இங்கே இன்சர்ட் பண்ணும் ஏன்னா இதுதான் ஆர்ட் பீஸ் ஆர் யூ டூ ஆர் ப்ரைம் பண்ணுன்னா நான் இதை ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போது இன்டர்சேஞ்ச் அண்டு பண்ணும் இன்சர்ஷன் அண்டு பண்ணும் அண்ட் செட்டப் மூவ் அண்டு பண்ணும் இதுதான் கான்ஜிகேட் யா தட்ஸ் இட் காமிடேட்டர்ன்றது இதுதான் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் மூவ் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்சேஞ்ச் மூவ்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து எந்த மூவ் யூஸ் பண்ணால் அந்த பீஸை ஒரே மூவில் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அதுதான் இன்டர்சேஞ்ச் மூவ் அண்ட் தென் அந்த இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண பீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்சர்ஷன் பண்ணணும் இன்சர்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் தென் என்னென்னா இன்டர்சேஞ்சை அண்டு பண்ணும் அண்ட் இன்சர்ஷனை அண்டு பண்ணும் இது வந்து மெத்தட் ஒன் மெத்தட் டூ வந்து என்னென்னா இன்சர்ஷனை ஃபஸ்ட் பண்ணும் அடுத்தது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும் சரிங்களா இது வந்து கா கார்னர்ஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும் எஜ்ஜஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்சேஞ்சும் இன்சர்ஷனும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரல ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து கான்ஜிகேட் யூஸ் பண்ணலாம் கான்ஜிகேட்னா என்னென்னா நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லைனா இன்சர்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செட்டப் மூவ் பண்ணுவீங்க செட்டப் மூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக உங்களால் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியோ இல்லைனா இன்சர்ஷன் பண்ணியோ அந்த காமிடேட்டரை சால்வ் பண்ண முடியும் இவ்வளோ தான் காமிடேட்டர்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எஃப்எம்சிலையும் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிளான்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஸோ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொன்ன